안녕하세요 어제 이름의 제이입니다 벌써 2주 뒤가 크리스마스예요 그래서 조금이나마 분위기를 내보려고 트리 오너먼트들을 만들어 봤습니다 쌓여있는 자투리 원단 조각들 혹은 안 입는 옷 양말들로 만드는 것을 추천드리고요 오너먼트 안을 채울 때 주로 솜을 많이 사용하시는데 솜 대신 잘려진 조각 원단들을 넣어 완벽하게 제로 웨이스트를 실천할 거예요 첫 번째로는 묶어서 사용할 수 있는 리본 장식을 만들 거고요 두 번째는 귀여운 오너먼트 장식들과 오렌지 장식을 만들 거예요 그리고 마지막으로 큰 리본을 만들어 볼 예정입니다 자 그럼 오늘도 저랑 같이 제로 웨이스트 소잉 프로젝트 시작해 볼까요? 오늘 제가 사용할 자투리 조각 원단들입니다 잔체크 원단들로는 리본 장식을 만들 거예요 패턴에 따라 원단을 재단 후두 장을 맞대어 창구멍을 제외하고 봉제합니다. 뾰족한 모서리 부분은 V자로 나머지 시접은 0.3cm가 되게 잘라주세요. 원단을 창구멍을 통해 뒤집어줍니다. 모서리 부분은 바늘로 뽑아주세요. 이제 창구멍을 막으면서 전체를 끝스티치 봉제합니다. 이렇게 매듭 지으면 리본 한쪽이 뒤집혀지지 않아요. 오너먼트 도안에 맞춰 원단에 그려주고 창구멍을 제외하고 봉제합니다. 오너먼트 위쪽에는 막그늘 반을 접고 물려서 봉제해주세요. 시접은 0.3cm가 되게 잘라주고 각지는 부분은 가위밥을 넣어줍니다. 다른 오너먼트들도 마찬가지로 창구멍을 제외하고 봉제해주세요. 오너먼트를 만들고 바닥을 보니까 잘려진 원단들이 남아있어서 솜을 대신에 넣어보기로 했습니다. 생각보다 폭신하고 제로 웨이스트를 실천하고 있다고 생각하니까 스스로 또 뿌듯하더라고요. 진저 쿠키 모양에는 원단을 넣기 힘들어서 버리지 않고 모아두었던 마크라메 자투리 실드를 넣었습니다. 이제 창구멍을 막아줄 건데요. 간단하게 손바느질로 할수 있어요. 이번엔 오렌지 오너먼트를 만들어 볼 거예요. 저는 약 0.5cm로 오렌지를 썰었습니다. 그리고 집에 있는 식품 건조기를 사용해 오렌지를 건조했어요. 55도에서 하루 정도? 건조된 오렌지를 송곳으로 뚫고 막근을 넣어주면 쉽게 오렌지 오너먼트를 만들 수 있습니다. 
마지막으로 큰 리본을 만들어 볼 거예요 먼저 리본 몸통인 직사각형을 창구멍을 제외하고 봉지합니다 전체 시접은 0.5cm가 되게 잘라주고 닥진 부분은 대각선으로 잘라주세요 그리고 창구멍을 막으면서 전체를 끝스티치 봉지합니다 다음으로 리본 아래쪽 끈을 봉제 후 원단을 뒤집고 창구멍을 막으면서 끝스티치 봉제합니다. 마지막으로 사각형을 두번 접어 끈으로 만들어주세요. 직사각형과 리본 아래끈을 가운데로 모아 형태를 만들어줍니다. 그리고 두 개를 연결할 건데요. 저는 집에 모아두었던 식빵 마개를 사용했어요. 혹은 고무줄을 이용해도 좋습니다. 이제 고무줄이 안 보이게 만들어 놓은 끈으로 감싸고 손바느질로 고정합니다 그리고 저는 나무에 걸어 둘 거라서 나무 둘레에 맞게 끈을 겹치게 두고 또 손바느질 했어요 저는 집 근처 숲속에서 주워온 나뭇가지들을 활용했습니다. 오너먼트들을 걸고 막끈으로 나무들을 연결하면 심플하면서 내추럴 크리스마스 트리 완성입니다. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독 한 번씩 눌러주세요. 그럼 저는 다음 영상에서 또 다시 만날게요. 안녕! 얼마 남지 않은 2021년 마무리 잘하시고 2022년에도 저랑 같이 지속가능한 패션 실천해봐요. 안녕!